വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുന്നത് വരെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പവർ ആണ് എ എം സിഗ്നലിന്റെ പവർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസില് എ എമ്മിന്റെയും എഫ് എമ്മിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ സിലബസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിൽ ഈ പവർ എല്ലാം ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പവറും കൂടെ ഞാൻ അതിനോട് എടുക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ എവിടം വരെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലാത്തോണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പിന്നെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരിയർ സിഗ്നലും കൂടെ ഞാൻ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പവർ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫൈവ് സൈൻ ടു ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സൈൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന്റെ പവർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റ സിഗ്നലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ടൈംസിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിഗ്നൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ അറിയോ ആ സിഗ്നലിന്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മള് വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താണത് വോൾട്ടേജ് ടൈംസ് മാത്രവും കറന്റ് ടൈംസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും രണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറും ആണല്ലോ ശരി അപ്പം എനിക്ക് ഒറ്റ സിഗ്നൽ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫൈവ് സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നല് അത് വോൾട്ടേജ് ആകാം കറണ്ടും ആകാം ആ സിഗ്നലിൽ എത്ര പവർ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ അത് പോകുമ്പോൾ അത് എത്ര പവർ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് തരുന്നുള്ളതാണ് ഫൈവ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാലി പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പീക്ക് വാല്യു വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ആ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നോർമലി ഒരു പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീക്ക് വാല്യു വെച്ചിട്ടല്ല വേറെ ഏത് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൈൻ വേവിന്റെ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പീക്ക് വാല്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കലി നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സൈൻ വേവ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിന്റെ പവറുകളുടെ സമ്മാനിക്കും ആണല്ലോ അതെ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇ സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേവ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് മൂന്നാമത്തെ വേവ് എം ഇ സി ബൈ ടു അതിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വേവില് ഒരു വേവിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ സിയും രണ്ട് വേവിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പീക്ക് ബൈ റൂട്ട് ടു അതായത് പീക്ക് വാല്യൂവിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വി ആർ എം എസ് ആ വി ആർ എം എസ് ആണല്ലോ വി പീക്ക് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വി ആർ എം എസ് അഞ്ച് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അതിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിന്റെ വി ആർ എം എസ് എത്രയാ
I sir. Two. Four. Two. Eight. 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 Four R. Isi baru dua. Ah ah ah, ada ada. Hmm, jadi ertem. Modulation. Modulation. Continue the Hi, it's a little lower signal possible. It's a little lower signal possible, no? Yes, my yes, the worst. I don't know what.
Um. അത്രയും റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ കൂട്ടി എടുക്കുവാന്നാണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ബാൻഡ് വിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീഡിങ് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നതിലിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബാൻഡ് വിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയല്ല കിടക്കുന്നേ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം എന്റെ ഒരു വോയിസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വോയിസ് വരാവുന്ന മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള നമ്മുടെ വോയിസ് നിങ്ങൾ ഒരു എ എം വേവ് വെച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് വരുന്ന ഫ്രീ പിന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ ഇരട്ടി എത്ര വരും ഏഴായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കിലോസ് വേണം എ എം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് കിലോസിന് താഴെയാണെങ്കിൽ എ എം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് എന്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇരുപത് കിലോസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങളൊരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ അതിന്റെ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുപത് കിലോസ് വരെയാണ് ഇരുപത് കിലോസ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ എ എം വെച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മിനിമം നിങ്ങൾ നാപ്പത് കിലോസ് എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇരട്ടിയാണ് അതിന്റെ ബാൻഡ് കൊടുത്തു വരിക അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ആ സ്പെക്ട്രം നോക്കിയാലും ആ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ക്യാരിയറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എം ഇവിടെ എവിടെയോ കൊണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ എഫ് സിന്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് എഫ് സി മൈനസ് ഓൺ എഫ് എം എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലോട്ടും എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് എം എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലോട്ടും എഫ് എമ്മിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് മോഡുലേഷൻ ക്ലിയർ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഏതാണ്ട് എ എമ്മിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇനി എ എമ്മിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ വേവിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള മെസ്സേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ക്യാരി ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എം വൈ ഇസി ചെയ്യാം ആണല്ലോ മറിച്ച് നിങ്ങളോട് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ തന്നു ഇതിന്റെ ഇ സി എത്രയാ ഇ എം എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇറന്ന് ഇ മാക്സ് ഉണ്ട് ഇ മിനിമം ഇ മാക്സ് ഇത്രയാണ് ഇ മിനിമം ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ സ്ട്രൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പീക്ക് വാല്യൂ ഇ മാക്സ് ആണെന്നും മിനിമം വാല്യൂ ഇ മിനിമം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇ മിനിമവും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇ മാക്സും ആണ് ഇ സി ഇ എം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് ഒരു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡേറ്റ് സിഗ്നലിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സി പ്ലസ് ഇ എം ആയിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ ഇ സി മൈനസ് ഇ എം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ മാക്സും ഇ മിനിമും ആണ് എങ്കിൽ ഇ മാക്സ് എപ്പോഴും ഇ സി പ്ലസ് ഇ എം ആയിരിക്കും ഇ മിനിമം എപ്പോഴും ഇ സി മൈനസ് ഇ എം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇ മാക്സ് പ്ലസ് ഇ മി
ഇ മാക്സ് മൈനസ് ഇ മിനിമം ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ആ വാല് കണ്ടു കിട്ടുന്നത് ആ വാല് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറിയോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ വാല് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറിയോ ഇവിടെ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ മാക്സ് പ്ലസ് ഇ മിനിമം ബൈ ടു ഇവിടെ ഇ എം ആട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇ എം ഈക്വൽ ടു ഇ മാക്സ് മൈനസ് ഇ മിനിമം ബൈ ടു അത് കിട്ടാൻ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇ എം ഇ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് ഇ എം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അതിലെ ഇ മിനിമം ഈക്വൽ ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് ഇ എം ഈ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കുക ഇ മിനിമം ഈക്വൽ ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ എം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ോ അതിൽ നിന്ന് ഇതും മോഡുലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ 